J'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Final Fantasy 76, encore CFT6, sur PlayStation 5, bien évidemment. Et comme vous avez pu voir cette miniature, nous allons, enfin du moins, je vais vous montrer des endroits fort sympathiques où vous je pouvez faire votre camp. Alors, c'est un peu plus compliqué maintenant de vous montrer les endroits différents, les nouveaux endroits, étant donné que j'en ai fait beaucoup et qu'il n'y en a pas tellement que ça dans le jeu, voilà. Donc je vais faire le mieux que je peux pour continuer la série, bien évidemment. Et si vous avez des endroits à me suggérer, laissez en description dans le salon, euh, quand, tout simplement. Et voilà. Sur ce, premier endroit de cette vidéo. Et re, on se retrouve au premier endroit de cette vidéo. D'ailleurs, il y a un rat de serre qui passe juste au-dessus du pont. Voilà. J'ai dû relancer mon jeu à cause de bug Tesla, comme d'habitude. Voilà, donc la P5 ne règle pas les bugs de bug Tesla. Donc j'avais, vous savez, les fameux niveaux du pass de combat qui montaient tout seul, malgré que je sois palier 100 et que voilà, ça, ça ne sert à rien. Et même au menu principal, le palier montait à l'infini. Voilà, donc merci bug Tesla. À quand euh, euh, des bugs corrigés, voilà. Bon bref, on est au premier endroit de cette vidéo, nous sommes ici, voilà. euh, Près du camp Venture, évidemment, euh, de l'arrêt de Bigger Bowser et euh, de la cime des Arpes, voilà. Ou encore des terriers, hein, si vous pouvez, si vous connaissez Harper Ferry aussi, voilà. Bref, nous sommes ici, tout simplement. Attention, il n'y a pas d'ennemis euh, aux alentours, à part peut-être de la Ratser, si vous considérez comme un ennemi, peut-être. Il y a des radiations, attention à l'eau, voilà. Je choque pas une radiation pour un part, je m'en fous. Euh, regardez, vous avez un petit point. Alors, ça peut vous pouvez faire votre camp plus en dessous. Voilà, vous pouvez faire un camp bon, pas très grand, alors, je vous l'avoue. Vous avez même du soin. Voilà, un radar, ouais, ouais. Et quelque chose, euh, quelques items euh, pas très utiles. Quelques ressources pas très utiles. Et vous avez un moyen de faire euh, un petit peu à l'extérieur. Euh, L'intérieur en mode bunker. Et l'extérieur, euh, enfin, arrière du moins, renforcé. Voilà. Donc voilà pour ce qui est euh, du premier endroit. Hein, qui est... Il n'y a pas beaucoup de choses à dire dessus. Pas très grand, voilà, mais si vous aimez les steel bunkers, comme euh, d'ailleurs ça avait été fait dans une vidéo 2 ou 3 en arrière, voilà, vous êtes servi, vous êtes content normalement, voilà, donc voilà pour ce qui est du premier endroit, maintenant on va se taper au deuxième endroit de cette vidéo. On se retrouve au deuxième endroit de cette vidéo, et cette fois-ci nous sommes un peu plus loin du premier, nous sommes évidemment à la cendrière, alors cendrière qui est juste ici, voilà, près de la gare de triage de Moonblair, euh, la gare de Wesh, et de Wesh tout simplement. Nous sommes ici, voilà, sur la map. Alors ici, il n'y a pas d'ennemis. Euh, après, bon, peut-être des environs de ce côté-là, oui, peut-être. Euh, C'est un camp euh, ouvert, cette fois-ci, hein, pas fermé. Il n'y a pas d'ennemis. Et vous aurez en compagnie d'un petit chat qui s'appelle... Euh, il s'appelle Murgle, d'accord hein, Un roux. Voilà. Donc, euh, peut-être qu'il sera là, peut-être qu'il sera plus là d'ici là, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ce qui est euh, du camp, vous avez euh, une espèce de, de, de truc préfabriqué... Euh, vous avez euh, un espace assez, euh, assez grand pour faire votre camp, tout simplement. Euh, vous avez même un extracteur... Alors, j'ai cru que vous avez un extracteur de bric à brac, mais non, je me suis trompé. Voilà, heureusement que j'ai regardé avant de, de finir ma phrase. Voilà, vous avez ce petit camion que vous pouvez intégrer à votre camp. Regardez, on peut... Tout à l'heure, je ne vous ai pas montré hein, dans, le, dans le tunnel, hein, le du pont, mais on peut faire son camp. Hein. J'ai fait moi-même après, hors vidéo, donc on peut le faire. Donc voilà, ici, on peut le faire aussi, tout simplement. Et euh, voilà, il n'y a pas grand chose, il y a de la viande hein, qui correspondra peut-être à l'infini, on euh, va savoir. Hein. Euh, ou alors, il y a peut-être plus haut aussi, vous pouvez faire votre camp ici, si vous le voulez, voilà. Euh, peu importe, hein, soit ici, ou bien regardez, ici on peut le faire aussi, hop. En haut de cette butte, par exemple, voilà. Et vous avez une vue, bon, euh, pas très très euh, joyeuse, quoi. Voilà, c'est un petit peu la vue euh, dépressive. Il fait noir partout, un petit peu comme dans euh, Bloodborne d'ailleurs, un jeu que je joue pas mal en ce moment. Euh, voilà, ici vous avez de l'éclairage, hein, si vous voulez faire euh, votre camp de ce côté-là. Enfin, bref, faites votre camp où vous voulez. Moi je vous ai montré 
cet endroit et euh, ce truc préfabriqué, on dirait euh, une espèce de bar. Oui, voilà, on dirait un bar. Voilà, on peut intégrer, euh, euh, je sais plus, Beckett, j'allais dire le taux de voir 2000, hein, parce que je, souvent son nom m'échappe. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du deuxième camp de cette vidéo. Donc on va passer au troisième camp de cette vidéo. Et nous voilà au troisième endroit de cette vidéo. Alors excusez-moi, il pleut, il fait noir, hein, j'ai essayé de changer de serveur public afin de trouver un serveur où il fait jour. Et malheureusement, je ne sais pas si c'est ma faute. Si c'est moi qui ai pas de chance ou bien si c'est Bug Tester qui fait encore des siennes, mais euh, ça fait 10 fois que je change et je tombe sur, tout, tout le temps sur des serveurs qui, euh, qui fait noir tout simplement. Peut-être qu'il fera jour euh, durant la vidéo, euh, je ne sais pas, voilà. En tout cas, voici le troisième endroit, donc il y a un caillou, voilà, une espèce de, de petit monticule de, de caillou, vous pouvez faire votre camp au-dessus par exemple, voilà. Regardez, on peut poser son camp, hein. je, je le montre. Hop, voilà, tout simplement. Donc là vous retrouverez un cadavre, il n'y a rien de spécial là-dedans, ça a ramassé, même pas, voilà. Euh, il y a en tout cas un lac où vous pourrez mettre plein d'extracteurs d'eau purifiés pour pouvoir les revendre si vous faites à la méthode ancienne, c'est-à-dire que bah, vous vous faites chier simplement à tout recycler, à tout revendre aux vendeurs, mais bon voilà, bref, il y a bien mieux que ça. Et ainsi on pourra faire peut-être même une base au-dessus de l'eau, hein, voilà, avec euh, une entrée d'eau dans le, dans le camp, j'en sais rien, je suis sûr que vous aurez l'imagination pour le faire, en tout cas pour ce qui est de la vue un petit peu moins dépressif hein, que celle précédente tout simplement mais euh, pas non plus très très folle hein, parce qu'il y a quand même les, les sapins hein, qui, euh, qui nous empêchent de bien voir euh, l'horizon mais encore une fois il n'y a pas d'ennemis alors évidemment je, je tombe sur les camps euh, en faisant mes mails pour mon entreprise euh, chaque matin où je mets un petit point et je fais capture d'écran et euh, jusque là il y en a beaucoup qui, euh, qui n'ont pas d'ennemis à proximité. Et ça, je vous avoue que c'est pas mal, hein, pour même pour les bas levels, du coup, ils peuvent faire leur camp tranquillement et sereinement. Et ça, je vous avoue que c'est pas mal, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est du euh, troisième lieu où on peut faire notre camp, tout simplement, voilà. Euh, qui n'est pas euh, folichon, mais au moins un point d'eau, un petit euh, euh, monticule de cailloux euh, sympathique, ainsi que... Ah, oh, regardez, j'avais pas vu. Il y a un truc ici. Ah, c'est un poisson, bah, c'est nul. Okay. On se retrouve du coup au quatrième endroit de cette vidéo. Et nous voilà donc arrivés au quatrième endroit de cette vidéo. Le quatrième endroit de cette vidéo avec une vue derrière moi qui est meilleure que les endroits précédents. Voilà. Il fait toujours noir. Voilà. C'est la vidéo, il fera constamment noir. D'habitude, j'attends qu'il qu fait jour. Hein. La vidéo précédente, d'ailleurs, avec, euh, avec les camps précédents, avec le camp secret notamment. Euh, J'ai attendu quand même euh, presque une demi-heure hein, qu'il fasse euh, jour dans le jeu, voilà, à peu près. Hein. En tout cas, voici l'endroit le, de cette vidéo, le quatrième endroit de cette vidéo, qui est euh, très très proche hein, de Point Pleasant. Alors, j'ai rencontré aucun ennemi à côté, évidemment. Sauf, si, si, euh, deux essaims d'abeilles. Mais ça, évidemment, c'est très facile à éliminer. Alors, quelques rabiches de Cosea, si vous avez faim, pourquoi pas, des rats de biche, hein, c'est pas mal. Vous avez un extracteur de bric à brac, cette fois-ci, un tas de bric à brac, donc euh, voilà, soit récupéré avec euh, la touche, hein, ou bien évidemment vous mettez un extracteur de bric à brac. Vous pouvez poser votre camp bien évidemment. Et euh, voilà, donc pas d'ennemis, un extracteur, plutôt tranquille, plutôt safe, pas d'ennemis, une vue euh, bon, une vue euh, meilleure en tout cas que les précédents lieux, voilà. Et euh, de la tranquillité, tout simplement pour ce quatrième endroit de cette vidéo avec les étoiles, puisqu'il fait toujours nuit. Et la lune aussi, hein, sans oublier la lune, évidemment. Donc, on va se retrouver au cinquième et dernier endroit de cette vidéo. Et on se retrouve au cinquième endroit de cette vidéo. Le cinquième et dernier endroit de cette vidéo. Et je suis pas loin de l'avant-dernier endroit qui était, euh, si je me trompe bien, si je me trompe pas, pardon, il était ici, voilà. Et celui-ci, il est tout simplement là. Voilà. Près de la série, d'ailleurs, faites attention parce qu'il y a des super mutants de ce côté-là. Euh, ici... C'est le premier endroit de camp de cette vidéo, du moins, euh, qui a des chiens. Faites gaffe parce qu'il y a euh, des toutous affamés qui vont euh, essayer de vous manger. Regardez, les chiens attaquent euh, calciné. Voilà. Vous aurez à manger et euh, s'ils si ne vous mangent pas avant. Donc, dans cet endroit, vous aurez une petite tente. Hein, voilà. Il y a beaucoup de, de bruit d'animaux, hein, comme vous pouvez entendre. Hein, voilà. euh, de l'eau en abondance. Hein. Ah, d'accord. Et même à manger euh, à volonté. On a dit que certainement reste aussi. De l'eau en abondance, du coup, pour faire la vieille technique pourrie euh, des eaux recyclées euh, chez le vendeur. Un barbecue avec déjà à manger dedans. Évidemment, on ne pourrait pas manger cette décoration, voilà, c'est dommage qu'on ne peut pas le manger. Euh, on peut s'asseoir à table, évidemment. Là, il y a du poisson, si vous aimez le poisson, bref. 
La vue n'est pas trop trop dégueulasse non plus, toujours meilleure que bah, les, les, les premiers camps, hein, les premiers lieux de camp, euh, le premier, le deuxième et le troisième notamment. Euh, et puis voilà, tout simplement, à l'endroit euh, pas safe du coup, puisqu'il y a ces chiens et les super mutants à côté, donc euh, voilà. Et si vous avez le courage et l'inspiration pour venir ici, du coup, ben, ça vous fera plaisir normalement, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker la description, hein, ma chaîne Twitch, ma chaîne secondaire et Discord sont en description. N'hésitez pas à liker et à commenter pour que je puisse avoir vos avis et à vous abonner si cela n'est toujours pas fait. Et moi du coup, je vous dis tout simplement, bye tout le monde.